డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంతకు ముందు క్లాసులో మనం ఫ్యారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటో పూర్తిగా తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ లెంజిలా ఈ లెంజిలా మనం అర్థం చేసుకోబోయే ముందుగా ఫ్యారడేస్ లాని బ్రీఫ్గా ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఈ లెంజిలా అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఒక కాయిల్ ఉంది కదా ఈ కాయిల్ టూ ఎండ్స్ని ఒక సెన్సిటివ్ గ్యాల్వానామీటర్ కనెక్ట్ చేశాం ప్రక్కనే ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ కూడా ఉందనమాట ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ని మనం ఇలా కాయిల్కు దగ్గరగా మూవ్ చేసిన కాయిల్ నుంచి దూరంగా మూవ్ చేసిన ఈ కాయిల్లో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది గమనించాం కదా మనం అలానే మ్యాగ్నెట్ను అలానే ఉంచి కాయిల్ని మూవ్ చేసినా కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ అంటే మ్యాగ్నెట్ని ఏమో స్టేషనరీగా పెట్టాం ఈ కాయిల్ను దగ్గరగా మూవ్ చేసిన దూరంగా మూవ్ చేసిన ఈ కాయిల్లో కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుందన్నమాట అలా ఇండ్యూస్ అవ్వటాన్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటారు మరి ఎంత ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది అనే దానికి ఫ్యారడే ఏం చెప్పాడు అది ఈ మ్యాగ్నెట్ను ఎంత ఫాస్ట్గా మూవ్ చేసామనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా మరి అసలు కరెంటు ఎందుకని ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనే దానికి ఫ్యారడే చెప్పిన వివరణ ఏంటి ఇలా మ్యాగ్నెట్ ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ బయటకు వస్తుంది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ అనే కదా ఫ్లక్స్ అనేది ఈ ఫ్లక్స్ వచ్చి కాయిల్తో లింక్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెట్ను దగ్గరగా కానీ దూరంగా కానీ జరిపామనుకో ఈ కాయిల్తో లింక్ అయినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుందో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పాడు అనమాట ఫ్యారడే అదే కదా ఫ్యారడేస్ లా అంటే ఫ్యారడేస్ లా స్టేట్మెంట్ ఏమని చెప్పాలంటే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ ది సర్క్యూట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్యారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ క్యాపిటల్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ ఇంటూ డెల్టా ఫైవ్ బై డెల్టా టి ఇదేమో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ది కాయిల్ అంటే ఆ కాయిల్లో ఎన్ని చుట్లు ఉన్నాయి అనే దాన్ని ఎన్ సూచిస్తుంది డెల్టా ఫైవ్ అంటే ఫ్లక్స్లో వచ్చిన చేంజ్ అంటే చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెల్టా టి అంటే టైమ్ డెల్టా ఫైవ్ బై డెల్టా టి అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కాబట్టి EMF is equal to negative rate of change of magnetic flux. అదే కదా ఫ్యారడేస్ లా ఇక్కడ నెగటివ్ సైన్ ఎందుకు పెట్టారు అంటే దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు లెంజెస్ లా అని మనం నేర్చుకున్నాం అంటే లెంజ్ లా అని అనుసరించి ఇక్కడ నెగటివ్ సైన్ అనేది మనం పెట్టాము అంతే కదా ఇప్పుడు మనం లెంజ్ లా అంటే ఏంటో చూద్దాం మనకు ఒక విషయం క్లియర్ గా తెలుసు ఇలా బార్ మ్యాగ్నెట్ ను ఈ కాయిల్కు దగ్గరగా మూవ్ చేసిన అదే బార్ మ్యాగ్నెట్ను కాయిల్ నుంచి దూరంగా మూవ్ చేసిన ఈ కాయిల్లో కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుందని ఫ్యారడే ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు మరి కరెంటు ఏ డైరెక్షన్లో ఇండ్యూస్ అవుతుంది అదే లెంజ్లా చెప్పింది అంటే కరెంటు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షనా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోనా ఎటువైపు వస్తుంది కరెంటు అది ఈ లెంజ్ అనే సైంటిస్ట్ చెప్పినటువంటి విషయం లెంజ్ ఏం చెప్పాడో ఒకసారి స్టేట్మెంట్ గమనిద్దాం లెంజ్ లా స్టేట్మెంట్ కరెంట్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ది కాయిల్ కరెంట్ అనేది కాయిల్లో ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఇన్ సచ్ ఏ డైరెక్షన్ ఎటంటే టు అపోజ్ ది చేంజ్ దట్ కాజస్ ఇట్ ఏ మార్పు అయితే తనను కలగజేసిందో తనను అంటే ఎవరిని ఆ కరెంటును దేనివల్ల అయితే కరెంట్ వచ్చిందో ఆ మార్పును వ్యతిరేకించే దిశలో కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది చూసారా గమనించారా కరెంట్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ది కాయిల్ ఇన్ సచ్ ఏ డైరెక్షన్ కరెంట్ అనేది ఆ కాయిల్లో ఎటు ఇండ్యూస్ అవుతుందంటే టు అపోజ్ ది చేంజ్ దట్ కాజస్ ఇట్ ఏ మార్పు అయితే తనను కలగజేసిందో ఆ మార్పును వ్యతిరేకించే దిశలో కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది దీన్ని లెంజిలా అంటారు చూడండి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది కదా నిదానంగా అర్థం చేసుకుంటే మనం మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు లెంజ్లా అని మనం అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి మీరు ఇది ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇది సౌత్ పోల్ అనమాట ఇదేంటిది ఒక కాయిల్ ఆ కాయిల్ టూ ఎండ్స్ని తీసుకెళ్ళి ఒక సెన్సిటివ్ గ్యాల్వానామీటర్ కనెక్ట్ చేశాం 
ఇప్పుడు బార్ మ్యాగ్నెట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇలా కాయలకు దగ్గరగా మూవ్ అవుతున్నది అంటే ది సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ది బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ మూవ్డ్ టువర్డ్స్ ది కాయిల్ సౌత్ పోల్ ని మనం దగ్గరగా తీసుకొని వస్తున్నాం మనం చేత్తో పట్టుకొని అలా తీసుకురావాలంటే మనం పని చేయాలి వర్క్ చేయాలి లేకపోతే దాని అంతటా అది ఎందుకు వస్తుంది అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఈ సౌత్ పోల్ ని దగ్గరికి తెస్తున్నామో డెఫినెంట్ గా ఈఎంఎఫ్ అనేది ఈ కాయిల్లో ఇండ్యూస్ అవుతుందని ఫారడే చెప్పాడు ఎందుకు ఇండ్యూస్ అవుతుందో కూడా మీకు తెలుసు ఇలా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫ్లక్స్ లో చేంజ్ అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో అందువల్లనే దీంట్లో కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది కరెంటు ఎటువైపు ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనేదే కదా ఇప్పుడు మన సమస్య లెంజి చెప్పింది అదే కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి కరెంటు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఇండ్యూస్ అయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి అంటే ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ లో అయితే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఇండ్యూస్ అయినట్టుగా చూపిస్తున్నాడు నేను దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఇండ్యూస్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు డెఫినెంట్ గా ఈ ఫేస్ ఏమవుతుంది నార్త్ పోల్ అవుతుంది ఎందుకంటే కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో వస్తే ఈ ఫేస్ నార్త్ పోల్ అవుతుందని ముందే నేర్చుకున్నాం అప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన నార్త్ పోలు ఇక్కడ వచ్చే సౌత్ పోల్ ను అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ ను నువ్వు మూవ్ చేయాల్సిన పని లేదు ఎందుకని ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కరెంటు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఇండ్యూస్ అయిందో ఈ ఫేస్ నార్త్ పోల్ అయిపోయి ఈ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ను అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి నువ్వు ఏ వర్క్ చేయకపోయినా మ్యాగ్నెట్ దానంతట అదే ఫాస్ట్ గా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ మ్యాగ్నెట్ లో కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది వచ్చింది ఎప్పుడైతే దానికి స్పీడ్ వచ్చిందో కైనటిక్ ఎనర్జీ వచ్చినట్టే కదా ఎప్పుడైతే ఈ మ్యాగ్నెట్ దగ్గరగా వస్తున్నదో ఇందులో కరెంటు ఎక్కువ ఇండ్యూస్ అయింది సో ఇక్కడ రెండు ఎనర్జీస్ వచ్చినాయి మ్యాగ్నెట్ ఏమో ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయింది కాబట్టి దాంట్లో కైనటిక్ ఎనర్జీ వచ్చింది ఈ మ్యాగ్నెట్ మూవ్ అయింది కాబట్టి ఇందులో కరెంట్ వచ్చింది కదా అంటే దీంట్లో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వచ్చింది ఎవరైనా వచ్చి అబ్బాయి ఇక్కడ రెండు ఎనర్జీస్ వచ్చినాయి కదా ఎలా వచ్చినాయి అని అడిగితే నువ్వు ఏం చెప్తావు సార్ నాకు తెలియదు సార్ అది నేనేం వర్క్ చేయలేదు ఇక్కడ నార్త్ పోల్ వచ్చింది ఈ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ను అట్రాక్ట్ చేసింది అందువల్ల అది దగ్గరకు వచ్చేసరికి రెండు ఎనర్జీస్ వచ్చినాయి సార్ నేను ఏం వర్క్ చేయకపోయినా కూడా ఆ ఎనర్జీస్ రెండు వాటంతటా అవే వచ్చాయని మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది అంతే కదా దిస్ ఈజ్ అగనెస్ట్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కదా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏం చెప్తుంది ఎనర్జీని ఎవరు క్రియేట్ చేయలేరు డెస్ట్రాయ్ చేయలేరు ఒక ఫామ్ లో ఉన్న ఎనర్జీని ఇంకొక ఫామ్ లోకి మార్చవచ్చు అంతే కదా మరి ఇక్కడ నువ్వు ఎనర్జీని క్రియేట్ చేసినట్టు అయింది కదా ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ లోనేమో మూమెంట్ వచ్చింది కాబట్టి కైనటిక్ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేసావు ఇందులోనేమో కాయిల్ లోనేమో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేసావు సో ఇది అగనెస్ట్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎందుకని ఇలా జరిగింది అంటే మనము ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ అనేది వచ్చింది అందువల్ల ఇది నార్త్ పోల్ అయింది అని కదా మనం ఊహించుకున్నాం మన అజంప్షన్ తప్పని తెలిసిపోయింది అంటే ఈ కాయిల్లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంటు రాదని కన్ఫామ్ అయిపోయింది అలా ఊహించుకుంటే మనం అగనెస్ట్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చిందనమాట ఇప్పుడు అలా వద్దు మరి ఇందులో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ వచ్చింది అనుకోండి ఇదిగో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఇండ్యూస్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు డెఫినెంట్ గా ఇది సౌత్ పోల్ అవుతుంది ఈ సౌత్ పోల్ ఏం చేస్తుందంటే తన వైపు వస్తున్నటువంటి సౌత్ పోల్ ని రెపల్ చేస్తుంది రెపల్ చేస్తే ఈ మ్యాగ్నెట్ రాదు దాని అంతటదే దాన్ని తీసుకురావాలంటే నువ్వు డెఫినెట్ గా చేతితో పట్టుకొని తీసుకొని వచ్చి వర్క్ చేయాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇలా దగ్గరికి తీసుకొని రావడంలో వర్క్ చేసావో దీంట్లో కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది ఇక్కడ కరెంట్ ఎలా వచ్చింది అని నిన్ను అడిగితే నువ్వు జవాబు చెప్పగలవు నేను బార్ మ్యాగ్నెట్ ను ఇలా తీసుకొని రావటంలో వర్క్ చేశాను నేను చేసిన వర్కే ఈ కాయిల్లో ఎనర్జీ లాగా కనిపించింది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లాగా అంతేను దిస్ ఈజ్ ఇన్ అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ శక్తి నిత్యత్వ నియమానికి అనుసరించే జరిగింది అని చెప్పడానికి వీలుంటుంది సో లెంజి కన్ఫామ్ చేసింది ఏంటంటే ఏ మార్పు వల్ల అయితే తను వచ్చిందో తనంటే కరెంటు ఆ మార్పును వ్యతిరేకించే దిశలో వస్తుంది అంటే ఎలా ఇప్పుడు సౌత్ పోలు రావటం వల్ల కదా 
ఇందులో కరెంట్ వచ్చింది మరి అప్పుడు ఈ సౌత్ పోల్ ని రానీకుండా చేసే వైపు ఇటు కరెంట్ వస్తుంది సౌత్ పోల్ ని రానీకుండా చేయాలంటే ఇది కూడా సౌత్ పోల్ అవ్వాలి ఇది కూడా సౌత్ పోల్ అవ్వాలంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ పాస్ అవ్వాలి ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ సౌత్ పోల్ దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నది అప్పుడు కూడా ఈ కాయిల్లో కరెంట్ వస్తుందని మీకు తెలుసు ఫ్లక్స్ లో చేంజ్ వస్తుంది కాబట్టి మరి అప్పుడు దూరంగా వెళ్ళిపోతున్న సౌత్ పోల్ ని ఆపాలంటే ఇది నార్త్ పోల్ అవ్వాలి అంతే కదా ఏ మార్పు వల్ల అయితే తను వస్తుందో ఆ మార్పును అపోజ్ చేయాలి సౌత్ పోల్ వెళ్ళిపోతూ ఉండటం వల్ల కదా తను ఇండ్యూజ్ అయింది తనంటే కరెంటు ఆ సౌత్ పోల్ ని ఆపాలి ఆపాలంటే ఇది నార్త్ పోల్ అవ్వాలి నార్త్ పోల్ అవ్వాలంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ రావాలి చూసావా ఇలా చెప్పాడు అనమాట ఎవరంటే లెంజి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇక్కడ ఏంటి నార్త్ పోల్ దగ్గరికి వస్తున్నది నార్త్ పోల్ దగ్గరికి వస్తున్నది కాబట్టి డెఫినెట్ గా నార్త్ పోల్ ని ఆపాలి అంటే ఇది కూడా నార్త్ పోల్ అవ్వాలి అప్పుడే కదా నార్త్ పోల్ నార్త్ పోల్ రిపల్షన్ అవ్వ లాగేది ఇది నార్త్ పోల్ అవ్వాలంటే కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో పాస్ అవ్వాలి కరెంట్ డైరెక్షన్ తెలిసిపోయింది కదా నీకు అలా కాకుండా ఇక్కడ చూడు నార్త్ పోల్ దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నది ఆ దూరంగా వెళ్ళిపోతున్న నార్త్ పోల్ ని ఆపాలి అంటే ఇది సౌత్ పోల్ అవ్వాలి అట్రాక్షన్ చేస్తే ఆపుతుంది కదా ఇది సౌత్ పోల్ అవ్వాలంటే ఇందులో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ వస్తుంది సో ఈ కేసులోనేమో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ వచ్చింది ఈ కేసులోనేమో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ చూడు ఈ సౌత్ పోల్ దగ్గరికి వస్తున్నది ఆ సారీ సౌత్ పోల్ అనేది దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నది దూరంగా వెళ్ళిపోతున్న సౌత్ పోల్ ని ఆపాలి అంటే ఇదేమవ్వాలి నార్త్ పోల్ అవ్వాలి అప్పుడే కదా అట్రాక్షన్ వల్ల ఆపేది ఇది నార్త్ పోల్ అవ్వాలంటే కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో రావాలి ఇక్కడ చూడు సౌత్ పోల్ దగ్గరికి వస్తున్నది దగ్గరికి వస్తున్న సౌత్ పోల్ ని ఆపాలంటే ఇది సౌత్ పోల్ అవ్వాలి అంతే కదా రిపల్షన్ వల్ల ఆపేస్తుంది కదా ఇది సౌత్ పోల్ అవ్వాలి అంటే కరెంట్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ సో ప్రతి సందర్భంలో కూడా కరెంట్ అనేది ఎటు వస్తున్నదో మనం చెప్పగలుగుతున్నాం అనమాట లెంజిలాని యూజ్ చేసి కాబట్టి లెంజ్ చెప్పింది ఏంటంటే ఏ చేంజ్ వల్ల అయితే తను వస్తున్నదో ఆ చేంజ్ ని అపోజ్ చేసే డైరెక్షన్ లో కరెంట్ అనేది ఇన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది దాన్ని లెంజిలా అంటారు అదే కదా సో కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ ది కాయిల్ ఇన్ సచ్ ఏ డైరెక్షన్ ఎటు వైపు కరెంట్ వస్తుందంటే టు అపోజ్ ది చేంజ్ దట్ కాజస్ ఇట్ ఏ చేంజ్ వల్ల అయితే తను వచ్చిందో ఆ చేంజ్ ని అపోజ్ చేసే డైరెక్షన్ లో వస్తుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లెంజిలా ఓకే ఇప్పుడు మనకు లెంజిలా అంటే ఏంటో క్లియర్ గా అర్థమైపోయింది ఇక్కడ మనం చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ కొన్నిటికి ఆన్సర్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ విత్ నార్త్ పోల్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ది కాయిల్ మూవ్స్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ది కాయిల్ ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ అట ఈ కాయిల్ కు దగ్గరగా వస్తున్నది ఈ నార్త్ పోల్ ఎప్పుడైతే దగ్గరగా వస్తున్నదో ఏమవుతుంది ఫ్లక్స్ అనేది అంటే ఈ కాయిల్ తో లింక్ అయిన ఫ్లక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంతేగా ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ ది కాయిల్ గ్రాడ్యువలీ ఇంక్రీజెస్ అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్యారడేస్ లా ప్రకారం ఇందులో కరెంట్ అనేది ఇన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అంతేనా మరి ఇది ఇటువైపు ఏ పోల్ వస్తుందో కూడా నువ్వు చెప్పగలవు ఈ తన వైపు వచ్చే నార్త్ పోల్ ని ఆపాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇది కూడా నార్త్ పోలే అవ్వాలి ఇది నార్త్ పోల్ అయితేనే కదా ఆ నార్త్ పోల్ నాపేది లెంజిల ప్రకారం అంటే ఇందులో కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో పాస్ అవుతుంది అంతే కదా అర్థం ఇక్కడ చూడు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏ కాయిల్ మేడ్ ఆఫ్ ఇన్సులేటెడ్ కాపర్ వైర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ గ్యాల్వానామీటర్ అంటే ఒక కాయిల్ ఉంది మన దగ్గర ఆ కాయిల్ ఇన్సులేటెడ్ కాపర్ వైర్ తో తయారు చేయబడింది దాని టూ ఎండ్స్ తీసుకెళ్లి గ్యాల్వానామీటర్ కనెక్ట్ చేశారు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ పుష్ టువర్డ్స్ ది కాయిల్ ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ను దగ్గరగా తీసుకొని వస్తే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది ఫ్యారడేస్ లా ప్రకారం కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అలా కాకుండా విత్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ ది కాయిల్ అదే పోల్ ని దూరంగా తీసుకెళ్తే ఏమో దూరంగా తీసుకెళ్ళినా కూడా డెఫినెట్ గా కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది అయితే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఇండ్యూస్ అవుతుంది అంతే కదా నెక్స్ట్ హెల్డ్ స్టేషనరీ ఇన్ సైడ్ ది కాయిల్ ఆ బార్ మ్యాగ్నెట్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి పెట్టాం కాయిల్ కు అయితే దేన్ని మూవ్ చేయలే కాయిల్ ని మూవ్ చేయాల బార్ మ్యాగ్నెట్ ని మూవ్ చేయాల వరకు దగ్గరగా ఉంది దగ్గరగా
what is the phenomenon involved in this procedure దీన్నే ఏమంటారు అంటే ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటారు అంతేనా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్ ఏ కాయిల్ ఈజ్ సస్పెండెడ్ ఇక్కడ చూడండి ఒక కాయిల్ని వ్రేలాడ తీసారట సస్పెండెడ్ అంటే వ్రేలాడ తీయటం ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ మూవ్డ్ టు ది ప్లేన్ ఆఫ్ కాయిల్ విత్ నార్త్ పోల్ పాయింటింగ్ ది కాయిల్ ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఇలా దగ్గరికి తీసుకొని వస్తున్నారు దాని నార్త్ పోల్ అనేది కాయిల్కు దగ్గరగా వస్తున్నది అనమాట వాట్ ఈస్ ది చేంజ్ ఇన్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ది కాయిల్ మీకు తెలుసు కదా ఎప్పుడైతే నార్త్ పోల్ దగ్గరికి వస్తున్నదో ఏమవుతుంది ఈ కాయిల్తో లింక్ అయినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ది దెన్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజెస్ దగ్గరికి తీసుకొస్తుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దూరంగా తీసుకెళ్తుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే వాట్ ఈస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్జ్యూజ్డ్ కరెంట్ ఈ నార్త్ పోల్ తనకు దగ్గరగా వస్తున్నప్పుడు ఆ నార్త్ పోల్ని ఆపాలి కదా లెంజ్ దగ్గర చెప్పింది నార్త్ పోల్ని ఆపాలంటే ఇది కూడా నార్త్ పోల్ అయితేనే కానీ ఆపలేదు ఎందుకంటే ఈ నార్త్ పోల్ దాన్ని రిపల్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ఇది కూడా నార్త్ పోల్ అవ్వాలి నార్త్ పోల్ అవ్వాలంటే కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఇన్జ్యూజ్ అవ్వాలి అప్పుడే కదా నార్త్ పోల్ అయ్యి ఆపేసేది సో కరెంట్ ఎటు వస్తుందో నువ్వు చెప్పేయగలిగావు కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది అప్పుడు ఇది కూడా నార్త్ పోల్ అవుతుంది ఈ నార్త్ పోల్ ఆ నార్త్ పోల్ రిపల్ చేస్తుంది ఓకే డ్రా ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఎ బార్ మ్యాగ్నెట్ అండ్ ఇన్జ్యూజ్ ది ఫీల్డ్ ఇన్ ది కాయిల్ ఇదిగో ఇలా ఉంటాయి ఫ్లక్స్ లైన్ ఫీల్డ్ లైన్స్ బార్ మ్యాగ్నెట్ వల్ల ఇదిగో కాయిల్లో ఇలా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ నార్త్ పోల్ని ఆపాలంటే ఇటువైపు నార్త్ పోల్ కావాలి వెనక సౌత్ పోల్ కావాలి అంతే కదా సో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే ఆ నార్త్ పోల్ని ఆపే వైపు వచ్చినాయి అంతే నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రీజన్ ఫర్ ఇన్జ్యూజ్ కరెంట్ ఇన్జ్యూజ్ కరెంట్ రీజన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటారు దీన్ని నీకు తెలిసిందే ఇది నెక్స్ట్ టేక్ ఏ లాంగ్ సిలిండ్రికల్ కాపర్ ట్యూబ్ ఇదిగో పొడవైన కాపర్ ట్యూబ్ ఒకటి ఉంది ఫోల్డ్ ఇట్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది హారిజాంటల్ దీన్ని నిలువుగా నిలబెట్టాం ఏ స్టోన్ అండ్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఫ్రీలీ ఒక రాయిని ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ను పై నుంచి క్రింద పడేట్టుగా వదిలేసాం సో దట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ పాసెస్ టు ది ట్యూబ్ అయితే ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఏమో చూలో ట్యూబ్ లో నుంచి పడుతున్నది క్రిందకి రాయి ఏమో ప్రక్క నుంచి పడుతుంది అండ్ స్టోన్ అవుట్ సైడ్ ది ట్యూబ్ స్టోన్ ఏమో ప్రక్కన ఇలా పడుతున్నది ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఏమో ట్యూబ్ లో నుంచి పడుతున్నది ఉచ్ వన్ రీచెస్ ది ఫస్ట్ నేలను ఏది ముందు తాకుతుంది గెస్ వైట్ ఈస్ ఎందుకునో చెప్పమంటున్నాడు ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ ట్యూబ్ లేకపోయింటే ఈ స్టోను బార్ మ్యాగ్నెట్ను ఒకే హైట్ నుంచి డ్రాప్ చేస్తే రెండు ఒకేసారి నేలం చేస్తాయి డౌట్ ఏముంది ఎందుకంటే రెండింటి మీద గ్రావిటేషన్ అనేది ఒకటే జీ వాల్యూ ఒకటే కదా స్మాల్ జీ సో రెండు ఒకే టైంలో నేలం చేస్తాయి మామూలుగా అయితే ఇక్కడ ఈ కాపర్ ట్యూబ్ ఉంది కదా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ స్టోన్ ఏమో మామూలు గ్రావిటీ వల్ల ఇలా పడిపోతుంది స్టోన్ విషయం మీకు తెలిసిందే మరి ఇక్కడ ట్యూబ్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇలా మ్యాగ్నెట్ పడేటప్పుడు ఈ ట్యూబ్లో కరెంట్ అనేది ఇన్జ్యూజ్ అవుతుంది ఎందుకని అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ వల్ల అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ క్రింద పడే మ్యాగ్నెట్ను అపోజ్ చేసే డైరెక్షన్లో కరెంట్ వస్తుంది ఎవరు చెప్పారు అట్లా లెంజి చెప్పాడు అప్పుడు ఈ క్రింద పడే మ్యాగ్నెట్ను ఈ ట్యూబ్లో వచ్చిన కరెంట్ అపోజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఆ మ్యాగ్నెట్ స్లోగా క్రింద పడుతుంది దాని మూమెంట్ను ఈ ట్యూబ్ అపోజ్ చేసింది కదా అందువల్ల మ్యాగ్నెట్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది స్టోన్ ఏమో వెంబడే పడిపోతుంది సో ఈ రెండింటిలో ఏది ముందు పడుతుంది అంటే స్టోన్ ఏ ముందు నేల మీద పడుతుంది కాస్త నిదానంగా ఈ మ్యాగ్నెట్ క్రింద పడుతుంది అందుకు కారణం ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షనే లెంజి చెప్పాడు కదా మీకు ఈ మూమెంట్ను అపోజ్ చేసే డైరెక్షన్లో కరెంట్ ఇన్జ్యూజ్ అవుతుంది అందువల్లనే అలా జరిగింది అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మనం లెంజిలా అని క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నాం ఓకేనా రైట్